வெளிப்புணர்வு வணக்கம் மகத்தான மாற்றங்கள் என்ற தலைப்பில் எனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நான் பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறேன் அந்த அடிப்படையில் ஈர்ப்பு வீதி நுட்பம் பகுதி ஒன்பது நேற்றைக்கு பேசும் பொழுது மலைக்கோவில்களுக்கு செல்லும் பொழுது எப்படி நம்முடைய மனம் காலியாகிறது மனத்தில் வெறுமை வருகிறது அதன் பிறகு நம்முடைய எண்ணங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது என்ற நுட்பத்தை பார்த்தோம் நிறைய இடங்கள்ல மழை இல்லை சார் நாங்க இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்கிற நபர்களுக்காக உங்கள் ஊரில் இருக்கும் கோவில்களுக்கு செல்லும் பொழுது கோவிலுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே யாரோடையும் பேசுறது இல்ல மௌனம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துடும் கோவிலோட வெடி பிரகாரத்தை ஒரு ஒன்பது முறை அல்லது ஒரு இருபத்தோரு முறை எந்த அளவு எந்த இடத்தில் வரும்பொழுது நம்முடைய மனம் ஒரு அமைதியான நிலையை அடைகிறது என்பதை கவனித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கே தெரியும் சிலருக்கு மூன்று முறை சுற்றி வரும்போதே மனம் ஒரு அமைதியான நிலையை அடங்கணும் சிலருக்கு ஒன்பது முறை நட சுற்றி வந்தால் வரும் சிலருக்கு இருபத்தி ஒரு முறை வரும் இது மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய மனதை பொறுத்து அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் கோவிலனுடைய அளவை பொறுத்தும் அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய கோயிலா இருந்து நீங்க அப்படியே அமைதியா மௌனமாவே நீங்க உள்ளுக்கு சுற்றி வரும்போது உங்களுடைய மன அலைச்சுழல் படிப்படியாக குறைந்து அந்த ஆல்பா லெவலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் வந்ததுக்கு பிறகு நீங்க ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து நீங்கள் என்னவாக விரும்புகிறீர்கள் எதை ஈர்க்க விரும்புகிறீர்களோ அது குறித்த எண்ணத்தை நீங்கள் பதிவிட்டு அதை குறித்து கற்பனையின் காட்சியாக அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய வெற்றிகள் அனைத்தையும் உணர்ந்து அந்த மகிழ்ச்சியை உணர்வின் மூலமாக பதிப்பித்து கொண்டு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் முடியாத நேரங்களில் வீட்டில் இருந்து அந்த ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஈர்ப்புக்கான வேலையை செய்து கொண்டே வந்தால் ஈர்ப்பு விதி மிக அற்புதமாக வேலை பார்ப்பதை பார்ப்பீர்கள் இதெல்லாம் மிக எளிய நுட்பம் ஆனால் இது அனைத்திற்கும் மௌனம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் கோயிலுக்குள்ள போய் கதை பேசக்கூடாது மற்றவர்களை பற்றி எந்த ஒரு சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது கோயிலுக்குள்ள போயாச்சுன்னாவே மௌனம் தான் வெளியில வந்து தான் பேசிக்கிறது கோயிலுக்குள்ள பேசினா கடவுள்கிட்ட மட்டும்தான் பேசுறதுங்கிற ஒரு விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டால் ஈர்ப்பு விதி அற்புதமாக வேலை பார்க்கும் என்ற நுட்பத்தை இன்று பகிர்ந்து நாளை வேற ஒரு தலைப்புடன் உங்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறேன் வாழ்கையையும் வாழ்க வளமுடன் உங்கள் அனைவருக்கும் செல்வமும் செல்வாக்கும் பெறுகட்டும் மகத்தான மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது